quando se fala em consultoria geral da União, ela também está monitorando a confecção de leis, ela está monitorando e opinando nos vetos dados às leis, ela está coordenando os dissensos que há entre os vários ministérios, ela está atuando assim intensivamente junto ao Tribunal de Contas da União e nesse contexto é essa atuação dela aqui é, no órgão chamado órgão central. Além desses órgãos centrais, do órgão central, nós vamos ter as consultorias jurídicas nos vários ministérios. Essa estrutura, de uma certa maneira, é uma estrutura que se reproduz desde o ano é, de 1902, quando da posse do presidente prudente é, José de Moraes Barros. A partir de 1902, os ministérios passaram a ter consultores jurídicos. É uma tradição, sempre houve isso. Então, essas consultorias hoje ainda persistem. E entre elas e a consultoria geral da União, há um vínculo. Ainda que seja um vínculo hierárquico um pouco tênue, há um, um, um vínculo conceitual muito forte. Em outras palavras, elas devem seguir as determinações da consultoria geral da União e, se não quiserem, devem submeter essa orientação para o ministro advogado-geral da União. Além disso, nos vários estados que há no Brasil, nós temos as consultorias jurídicas da União nos estados, chamadas CJUs, ou consultorias jurídicas nos estados. Basicamente, a nossa estrutura ela é tripartite, nesse sentido meio diagonal, meio horizontal. A consultoria geral da União, as consultorias que há nos vários ministérios, e as consultorias localizadas nas várias unidades federadas. Tivemos uma participação muito grande na confecção da, da LAI, da Lei de Acesso à Informação. Basicamente, o núcleo da Lei de Acesso à Informação foi gerado e foi discutido junto à, à Consultoria Geral da União. de um vice-governador de Estado é, assumir concomitantemente ao exercício da vice-governança, ele poderia assumir também um cargo federal, um ministério? Ele deve renunciar lá? Ele pode se licenciar? Era uma pergunta mais ou menos assim. Na medida em que ele se licenciasse em São Paulo, Nada obstaculizava que ele exercesse o ministério aqui. E nos impedimentos do governador? Como é que ele faz? Ele pede licença do ministério aqui e pedindo licença do ministério aqui, ele assume a governança do estado de São Paulo. Mas o, o próprio PSDB levantou o seguinte problema. Ora, ele não poderia assim agir porque ele estaria... É, pela segunda vez exercendo o mesmo governo. Quando havia um precedente do próprio Alckmin em São Paulo, justamente o contrário. Se nós nos lembrarmos, o Mário Covas era governador, o Alckmin era vice-governador, o Mário Covas falece, não é isto? O Alckmin termina o mandato e duas vezes subsequentemente ele foi candidato a governador. Então, houve três ocasiões nas quais ele efetivamente exercia o mandato. Porque qual era a lógica disso? Dizer que governador é uma coisa e que vice-governador era outra. Porque se governador e vice são a mesma coisa, o governador Alckmin jamais poderia ser governador de São Paulo hoje, hoje no pretérito, porque ele já foram uma vez e lá atrás foram mais uma vez também. Então vice e governador não, é a mesma, não são a mesma coisa. E vimos em todas as constituições estaduais como é que a matéria é tratada. Isso, eu creio, foi de uma robustez tamanha, que ele até hoje se mantém nos dois. A Assembleia Legislativa de São Paulo fez uma carnaval que ia destituir, que não sei o que, a comissão da ética do presidente da República, e assim sucessivamente, e não, chegamos, não se chegou a lugar nenhum. A partir da AGU e alguns outros ministérios envolvidos, preponderantemente o Ministério dos Esportes, na época era o ministro Orlando ainda, né? Organizamos um grupo chamado G-Copa, cuja finalidade era acompanhar toda a confecção da, do, da, dos marcos regulatórios, essa palavra vilomoda agora, essa locução, né? 
500 cederiam. E é muito amplo. A Copa das Confederações foi realizada, a Copa do Mundo e os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Olímpicos. Então essa foi a nossa participação que ainda persiste. Claro que hoje de um modo muito menos, digamos assim, intenso, porque a primeira fase foi de planejamento e a segunda fase é de execução. Então, nossa participação foi maior na primeira fase, ao trabalhar na composição não é, desses vários marcos regulatórios, que, que, tudo que nós imaginarmos. É. O jogador que vem para a Copa do Mundo vai trazer passaporte? Ele entra no país e, e depende de uma interface com o Ministério da Justiça. É, o sujeito que comprou a bola no Brasil para o jogo, não sei o quê, paga imposto de importação, quer dizer, há uma série de... Você quer realizar uma Copa do Mundo, ou mesmo depois dos Jogos é, Olímpicos, né? Há uma necessidade muito grande de trazer esses aparelhos de, de, de fora. E como é que fica a incidência tributária nisso? Tem renúncia de receita? Como é que a lei da responsabilidade fiscal trabalha? Nós temos um, aquilo que, no meu entender, é provavelmente o nosso futuro, que é chamada Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal, e que é justamente um órgão no qual nós iremos compor esses vários conflitos que há na administração. Conflitos da, da mais variada ordem, tributário, tem ação de cobrança da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional contra o IBAMA, tem multa da ANAC contra o Ministério da Fazenda. Tem, tem casos nos quais há seis, sete, oito atores. Então, resumidamente, nós temos a Câmara de Conciliação, que compõe esses conflitos todos, o Departamento de Normas, que é o DENOR, que monitora essas regras todas, o Departamento de Coordenação, que é o DECOR, que de uma certa maneira é, tenta é, orientar os vários dissensos que há, o DEX, que é o departamento que cuida basicamente dessa representação extrajudicial, que hoje tem uma, um papel muito grande do TCU, todos os, 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 os grandes problemas de, de marcos regulatórios hoje, estou falando de aeroportos, estou falando de portos, estou falando de rodovias, essas grandes questões nacionais hoje estão onde? Estão no Tribunal de Contas da União. A lei das estações determina que o administrador, o gestor, deva ouvir ou parecer técnico. Na licitação, a opção por licitar ou não, por dispensar, a opção por caminho qual ou tal, é uma opção que vincula o administrador e, consequentemente, junto ao administrador, vai o parecerista. Nós hoje estamos cogitando de termos um, um departamento aqui que cuidaria das nossas prerrogativas. Porque o que se passa? Eu posso ter um, um parecer de um advogado da União tratando de um assunto de licitação questionado, com todo respeito, no Tribunal de Contas da União por alguém que será um dentista, alguém que não é da, nem da carreira jurídica. Né? Então, a nossa participação nos processos de licitação ela é essencial na medida em que os nossos pareceres vinculam o administrador.